விழாவில் அடுத்து வாரங்கல்லில் இருந்து வந்திறங்கிய தமிழ் கோயில் கயல் தந்த அறிமுகம் வாயுக்கும் வலிக்காமல் பேசும் அமைதி பேர்வழி ஆனந்தி எண்ணிலடங்கா வெற்றி படங்களை கொடுப்பவர் எண்ணிவிடலாம் அவர் படங்களை அப்படி ஒரு தேர்வு தினேஷ் ஆனந்தி காம்போ எப்பவும் பிரியாணியும் பச்சடியும் போல அப்படி ஒரு விருந்து ரசிகர்களுக்கு அது நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் பிரியாணி யாரு பச்சடி யாருன்னு அங்கிருந்து வந்து இங்கு உள்ள தமிழ் ரசிகர்களின் இதயத்தில் இதம் பிடித்த அன்புள்ள ஆனந்தியை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நிறைய நாளுக்கு அப்புறம் உங்களை எல்லாரும் சந்திக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட்லி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ரஞ்சித் சார் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்னா அது என்னோட ஹோம் ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து கால் பண்ணால் வந்து நான் ஸ்கிரிப்ட் எதுவுமே கேட்காம ப பணம் பண்ணதுக்கு ரெடியாக இருப்பேன் பிகாஸ் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ண ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட் கன்வே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அண்ட் அண்ட் ரியலி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ரஞ்சித் சார் பிகாஸ் நிறைய டேலண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்லி எங்களோட டைரக்டர் அத்தியன் தொலர் அத்தியன் தொடர் வந்து என்னை டைரக்டராக எவ்வளோ இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை விட ஒரு மனிதனாக எனக்கு அவர் அவர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் எப்போவுமே அந்த பாசிட்டிவ் வைப் அந்த என்து எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்குள்ளே எல்லா ஆர்டிஸ்ட்குள்ளே இருந்துச்சு அண்ட் எங்கள் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் டீம் எல்லாரும் ரொம்ப எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க பிகாஸ் இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கதை இது வந்து ஒரு டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே நாங்கள் ஷூட் பண்ணணும்னா பின்னாடி ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் போட்ட எஃபர்ட்ஸ்னால தான் இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக அந்த படம் சீக்கிரமாக பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் நாங்கள் அண்ட் தென் தினேஷ் விசாரணையில் இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் இருக்கட்டும் நான் அவங்கள அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் அவங்களோட பேஷன் அண்ட் அவங்க போடுற எஃபர்ட்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்க சொன்னால் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுப்பாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு டெடிக்கேஷனாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆக்டர் இட் வாஸ் எ லவ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் அண்ட் கிஷோர் தலர் பற்றி சொல்லணும் அவங்க எங்கள் டீமுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் பிகாஸ் கிஷோர் தலருக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு டைரக்டர் விஷன் இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் அத்தியன் தலர் என்ன கன்வே பண்ணணும்னு ஐ மீன் ஸ்டோரிக்குள்ளே நிறைய இன்வால்வ் பண்ணி ஸ்டோரியில் ரொம்ப தருவாக இருந்தாங்க அதனால் அவங்களுக்கு நாங்கள் சொன்ன முன்னாடியே இப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த ஒரு விஷன் இருந்துச்சு இட் வாஸ் எ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கள் எல்லாருக்கும் அண்ட் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லேருந்து பரியரும் பெருமாளுக்கு அப்புறம் இந்த படம் வரப்போகுது டிசம்பர் சிக்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக வி அஷூரியோ ஒரு ஸ்ட்ராங் கண்டென்ட்டோட ஒரு நல்ல மெசேஜோடு நாங்கள் அவங்க முன்னாடி வந்துட்டுருக்கோம் ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட்டர்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளீஸ் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டான படம் உங்களால் தான் ஐ மீன் வி கேன் ரீச் ஸோ தேங்க்யூ விழாவில் அடுத்து அவ்வப்போது தமிழ் சினிமாவில் அடுத்த வீட்டு பெண் போல அறிமுகமானவர்கள் பலர் உண்டு அந்த வரிசையில் மெட்ராஸ் தந்த அட்ரஸ் பிக்பாஸின் பெருமை இவர் கண்களும் பேசும் கவிதை தமிழ் சினிமாவில் நாளை தவிர்க்க முடியாத நடிகையாக பேசப்படும் ரித்விகா அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த நீலம் ப்ரொடக்ஷன் தயாரிச்சிருக்கிற இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு இந்த படத்தில் நானும் ஒரு அங்கமாக இருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்த என்னுடைய இயக்குனர் அதியன் ஆதிரை அவர்களுக்கும் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் ரஞ்சித் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி அண்டு இன்றைய விழா நாயகன் தென்மா அவர்களுக்கும் அறிமுக ஒளிப்பதிவாளர் கிஷோர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் என்னோடய கோஸ்டார்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய விஷஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அடுத்ததாக மெட்ராஸ் மரியான் கபாலி வடசென்னை என்று சின்ன சின்னதாய் தொடங்கி சிறகு முளைத்த கதாநாயகனாக இன்று வளமரும் நடிகர் ஹரி அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் அப்பா சிரிச்சுட்டீங்க ரொம்ப நேரம் சீரியஸாக போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ரஞ்சித் சாரோட ப்ரொடக்ஷனில் அதியன் சார் டைரக்ட் பண்ணி நான் நடிக்கிறேன் அதியன் சார் நான் மெட்ராஸ் டைமில் நான் ட்ராவல் பண்ணார் கூட அதியன் சார் வந்து இவ்வளோ சீரியஸான ஆளாக எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக அதியன் சார் இருந்து எப்பவுமே நாங்கள் சிரிச்சுட்டே இருப்போம் அந்த இடத்துல செம்மையாக சிரிச்சுட்டு இருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி படத்தில் நான் இருக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பி ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியான ஒரு டீம் நீங்கள் எங்கே பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரில நான் ரொம்ப ப்ரௌடாக சொல்கிறேன் பெருமையாக சொல்கிறேன் இது எங்கள் டீம் அப்படின்னு ஸோ வந்து செம ப்ரௌடான ஒரு விஷயம் இது 
ப்ளஸ் பெரிய ஆக்ட்ரஸ் இந்த படத்தில் இருக்காங்க பெரிய பெரிய ஆக்ட்ரஸ் இருக்காங்க செம்ம பெருசு ஒரு நடிகர்கள் பட்டாலுமே இங்கே இருக்குது ஏன்னா அங்கே ஒரு போட்டி இருக்கும் உள்ளே எப்பவுமே போனால் ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த இந்த டீம் கூட உள்ளே போனால் ஒரு பெரிய ஒரு இது இருக்கும் நீ என்ன பண்ணுற நான் என்ன பண்ணுறேன்னு ஸோ அந்த மாதிரி பேசும்போது நான் ஒரு சின்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் பெருசாக பண்ணல ஒரு சின்னதாக புதுசாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் தினேஷ்னா தினேஷ்னா வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆக்டரு அந்த நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் ஆனந்தி அவங்க வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ளஸ் என்ன ப்ரோ எல்லாம் எப்படி இருந்தேன் எப்படி ப்ரோ கொஞ்சம் மாதிரி சிரிங்கில் ப்ரோ இதாக ஓகே டென்மா ப்ரோ வந்து மியூசிக் இந்த விழா நாயகன் அவர் வந்து நான் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் அவரோட இண்டிபெண்டன்ட்லேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இண்டிபெண்டன்ட்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன் ப்ளஸ் என் மச்சா கிஷோர் நானும் அவனும் வந்து எப்படின்னா ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு 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 ஜாமிங் செஷன் கொடுப்போம் அங்கே வந்து பேசுவோம் இன்னைக்கு என்ன நடந்தது அந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி